This conference will now be recorded. హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ లెట్ స్టార్ట్ సో మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం ఏం చేసామంటే టెరాఫామ్ గురించి చూసామండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు అంతా కూడా సో మీకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అసెక్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ సెషన్లో మనం ఏం చేద్దామంటే యాక్చువల్గా సో టెరాఫామ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా తర్వాత టెరాఫామ్ కోడ్ ఎలాగుంటుంది దాన్ని ఎలా వర్షన్ కంట్రోల్ చేయాలా దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి మీకు బేసిక్గా ఓకేనా ఫస్ట్ వచ్చి ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే టెరాఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఓకే సో అది ఎలా చేయాలంటే మీరు మీరు వెళ్ళాల్సిన సైట్ వచ్చి మీకు యాక్చువల్గా టెరాఫామ్ డాట్ ఐఓ అండి మీరు టెరాఫామ్ డాట్ ఐఓ అని వచ్చారు అనుకోండి మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా మీకు కనిపిస్తుందండి సో మీరు ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి డౌ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చి అంటే జూలై జూలై థర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అప్పుడు మీకు వర్షన్ వచ్చి ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఉందండి జీరో పాయింట్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఈ విధంగా వచ్చి ఉంటుందండి సో మనం మీకు లైనెక్స్ కావాలా విండోస్ కావాలా యాక్చువల్గా అయితే నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచానండి మీకు చూపిస్తాను ఎక్కడ ఉందంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి టెరాఫామ్కి వెళ్ళాను అనుకోండి సి ఉంది సిలో టెరాఫామ్కి వెళ్ళాను అనుకోండి ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచాను టెరాఫామ్ వచ్చి నేను ఓ పని చేస్తాను నేను యాక్చువల్ డిలీట్ చేస్తాను ఓకే సో డిలీట్ చేసి డిలీట్ చేస్తాను సో డిలీట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే నేను మనం డౌన్లోడ్ చేయకముందు మీకు టెరాఫామ్ అని టైప్ చేసామంటే బేసిక్గా టెరాఫామ్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఎస్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ వస్తుంది సో డౌన్లోడ్ చేద్దాం ఓకే డౌన్లోడ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి నేను విండో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉంది కదా డౌన్లోడ్ చేస్తానండి మీకు సమ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఎంబీ ఉంటుంది అంటే ఫైల్ చిన్న ఫైలే మీకు అంత పెద్ద ఫైల్ ఏం కాదు మీరు చూస్తే వచ్చింది సో నేనేం చేస్తాను లోపలికి వెళ్ళి ఇది వచ్చి కట్ చేస్తాను కట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి టెరాఫామ్లో కాపీ చేస్తాను కాపీ చేసి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ అంటాను మీకు టెరాఫామ్ డాట్ ఈఎక్సి వచ్చేస్తుందండి తర్వాత ఇంక ఈ జిప్ ఫైల్తో పని లేదు మనం షిఫ్ట్ డైల్ చేసేస్తాను తీసేస్తాను సో ఈ విధంగా మీరు టెరాఫామ్ తీసుకోవాలి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నంత మాత్రాన మీకు పని జరగదండి ఓకే సో మీరు స్టిల్ ఇప్పుడైతే పని చేస్తుంది మీ విషయంలో పని చేయకపోవచ్చు అండి అంటే నా ఉద్దేశం ఇక్కడ నేను టెరాఫామ్ డాట్ టెరాఫామ్ డాట్ ఈఎక్సి అని టైప్ నాకు పని చేస్తుందండి కానీ ఒకవేళ మీకు పని చేయకుండా ఇలాంటి ఇలాంటి ఎర్ర వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెరాఫామ్ ఈఎక్సి అఫ్ కోర్స్ నేను కావాలని ఈ తీసేసాను మీకు ఎర్ర చూపించడానికి మీరు డై మీరు చేసినప్పుడు ఏం వస్తుందంటే టెరాఫామ్ డాట్ ఈఎక్సి ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ అని వస్తుంది అనమాట అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు డౌన్లోడ్ కరెక్ట్గానే చేశారు కానీ ఈ విండో సిస్టమ్ ఉంది కదా ఈ విండో సిస్టమ్కి ఇది ఈ టెరాఫామ్ అనేది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు అనమాట అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే మీరు సో సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళాలండి మీరు సిస్ ఓకే క్లియర్ ద స్క్రీన్ సిస్ డిఎం డాట్ సిపిఎల్ అని టైప్ చేశారు అనుకోండి ఓకే మీకు సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే అడ్వాన్స్ కి వెళ్ళండి అడ్వాన్స్ కి వెళ్ళి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు పాత్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక పాత్ ఇక్కడ ఒక పాత్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చి యూజర్స్ అనమాట అంటే ఏంటంటే మీకు మీకు మాత్రం పని చేస్తుంది ఇది వచ్చి ఎవరికైనా సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అనమాట నేను ఏం చేస్తాను రెండు చోట్ల యాడ్ చేస్తానండి ఇక్కడికి వచ్చి ఎడిట్ అని చెప్పండి ఎడిట్ అని క్లిక్ చేసి మీరు చూసారా సీ టెరాఫామ్ ఉంది సో మీరు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు అనమాట సో నా ఉద్దేశం ఏంది న్యూ అని వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కడైతే ఆ టెరాఫామ్ ఉందో ఆ ఫైల్ లొకేషన్ అంటే ఆ ఫోల్డర్ లొకేషన్ అండి ఇప్పుడు నాది ఎక్కడ ఉంది సి టెరాఫామ్ లోపల ఉంది కదా కాబట్టి నేను సి టెరాఫామ్ మాత్రం ఇస్తాను అలాగే మీరు ఇంకెక్కడైనా సేవ్ చేశారు అనుకోండి ఓకేనా ఆ ఫోల్డర్ మాత్రం ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఇచ్చేయండి తర్వాత ఓకే ఓకే చేసేయండి అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా అలాగే ఈ పాత్రలో కూడా ఎడిట్ అని చెప్పి ఇచ్చేయండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ కూడా ఇచ్చినా చూడండి ఏం ఏదేం లేదండి ఇస్తే సో ఇచ్చినాక మీరు క్లోజ్ చేసేయండి ఎందుకంటే మీరు క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే ఆ సెట్టింగ్ సేవ్ అవుతాయి అనమాట సో నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి టెరాఫామ్ అని టైప్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది చూసారా పని చేస్తుంది టెరాఫామ్ వర్షన్ అని టైప్ చేస్తే మీరు చూసినట్లయితే ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ విచ్ ఈస్ మనకి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ట్వెల్వ్ జీరో ఫోర్ వచ్చింది అనమాట మరి 
ఓకే సో మీరు చూసారంటే ఉబుంటు ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను టెరాఫామ్ అని టైప్ చేస్తాను ఇక్కడ మీకు కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ వస్తుంది అనమాట సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి రూట్ టు నేనేమంటానంటే సిడి యూజర్ లోకల్ బిన్ కాపీ చేయాలండి ఇక్కడ కాపీ చేస్తే నేను ఆ ఫోల్డ్ ఇప్పుడు పిడబ్ల్యూడి అని టైప్ చేసి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను రూట్ లో ఉన్నాను కదా సిడి యూజర్ లైనెక్స్ లో విధంగా చేయాలి బిన్ కెళ్ళండి బిన్ కెళ్ళి నేను ఏం చేస్తానంటే డబ్ల్యూ గెట్ అని టైప్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి డౌన్లోడ్ అని చెప్పి కిందకి వచ్చి లైనెక్స్ కదా మనకు కావాల్సింది లైనెక్స్ ఉబుంటు సపరేట్ గా ఉందా ఉబుంటు లేదు లైనెక్స్ ఉంది రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ లింక్ లొకేషన్ అంటాను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట చూసారా వచ్చిందా ఇప్పుడు అన్జిప్ మీకు యాక్చువల్గా అన్జిప్ ఉండదండి మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలా అన్జిప్ అని చెప్పి లైనెక్స్ వాళ్ళ కోసం ఇది చెప్తున్నా చూసారా అన్జిప్ ఇన్స్టాల్ యాప్ ఇన్స్టాల్ అన్జిప్ అంటాను ఓకే సో అన్జిప్ టెరాఫామ్ అన్నాం అనుకోండి మీకు అన్జిప్ పోతుంది చూడండి ఇంకా దీంతో టెరాఫామ్ వచ్చిందా ఇప్పుడు నేను ఆర్ఎం టెరాఫామ్ డిలీట్ చేస్తాను దీంతో పని లేదు ఇంకా ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు టెరాఫామ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట నేను ఏం చేయొచ్చు కావాల్సి వస్తే ఇప్పుడు సిడి రూట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి టెరాఫామ్ అని టైప్ లేస్ చేసి నాకు వచ్చింది చూడండి యాక్చువల్గా మీరు అక్కడ యూసి సారీ యూజర్ లోకల్ బిన్ లో పెట్టకపోతే లైనెక్స్ లో పని చేయదండి ఓకే సో టెరాఫామ్ వర్షన్ అని టైప్ చేస్తే మీకు వచ్చింది ట్వెల్వ్ జీరో ఫోర్ సో విండోస్ లో అయితే ముందులాగా చేసుకోవాలా లైనెక్స్ లో అయితే ఇలా చేయాలి ఓకేనా రైట్ సరే మనకి విండోస్ లో చూద్దామండి విండోస్ లో చేయగలిగితే లైనెక్స్ లో మీరు చాలా ఈజీగా చేస్తారు సో ఈ విధంగా లైన్ మనం టెరాఫామ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటి మనం ఇక్కడికి వచ్చి అండర్స్టాండింగ్ టెరాఫామ్ కోడ్ అండి సో టెరాఫామ్ కోడ్ ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా అని చెప్పి మనం చూడాలన్నమాట సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు దీని పేరు ఏంటి గూగుల్ కి వెళ్ళి ఏడబ్ల్యూఎస్ టెరాఫామ్ శాంపుల్ అని టప్ చేస్తాను మీకు టెరాఫామ్ వాళ్ళే ఇస్తారు ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పి ఒక ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే ఏదన్నా ఒక సింపుల్ తీసుకొని ట్రై చేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి వెబ్సైట్ ఫైల్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లోపలికి వెళ్ళి విపిసి అంటాను లేదా బ్యాక్ వెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూస్తున్నానండి యాక్చువల్ అలెక్సా క్లౌడ్ వాచ్ కౌంట్ ఈఐపిఎల్బి సరే నేను ఏంటంటే ఒక విపిసి దానికోసం చూస్తున్నాను లేకపోతే ఓపెన్ చేద్దాం టెరాఫామ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ టెరాఫామ్ విపిసి ఎగ్జాంపుల్ అంటాను ఓకే ఇన్ దిస్ ఓకే ఇతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అనమాట సో మీకు ఈ విధంగా ఉంటుందండి కూడా యాక్చువల్ నా గిట్అప్ లో ఉందండి అది చూపించవచ్చు అది కొంచెం కాంప్లికేట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మీకు చూపిద్దాం అని చెప్పి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో మీకు చేసాను అంత కాంప్లెక్స్ గా ఉంది కదా ఇక్కడ అలా ఉండదండి మీకు చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది సో మీకు ఎక్కువగా అంటే చూడడానికి కొంచెం జేసాన్ లాగా అనిపించినా కూడా మీకు టెరాఫామ్ లో వచ్చేసరికి మీకు ముఖ్యంగా మూడు ఫైల్స్ ఉంటాయండి సో నేను కొత్త ఓపెన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఫైల్ వచ్చి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ యాక్చువల్ గా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఎట్లుంటాయంటే బేసిక్ గా ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ డాట్ టిఎఫ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదా టిఎఫ్ అంటే టెరాఫామ్ అనమాట లేదా ఈసీ టూ డాట్ టిఎఫ్ 
ఇలా మనం ఇండివిజువల్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సెక్యూరిటీ గ్రూప్ టీఎఫ్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనం ఒకే దాంట్లో పెట్టాల్సిన పని లేకుండా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ లో మన కాన్ఫిగరేషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే డాట్ టీఎఫ్ ఫైల్స్ అంటే ఇది వచ్చి మెయిన్ మీరు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అంటే మీరు ఏవైతే రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటిని ఈ ఫైల్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు రెండోది వచ్చి వేరియబుల్స్ అంటారండి వేరియబుల్స్ ఫైల్ అంటారు అంటే ఏంటంటే మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఒక్కసారి కోడ్ పెట్టాం అనుకోండి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకని ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే ఒకే టెంప్లెట్ ని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చిన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చాలా మంది పిల్లల్ని స్కూల్ చేర్పించలేకపోయినా లేదంటే మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ అప్లై చేయాలనుకున్న గవర్నమెంట్ లో ఈ సేవకు పోయినా కూడా మనకి ఏమి ఇస్తారు వాళ్ళు ఇదిగోండి దీని జెరాక్స్ తీసుకోండి అంటారు బేసిక్ గా ఈ జెరాక్స్ తీసుకొని అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేయమంటారు ఎందుకు దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు ఫిల్ చేసిన అప్లికేషన్ మీకు ఇవ్వరండి ఫిల్ చేసిన అప్లికేషన్ మీకు ఇస్తే వేస్ట్ కదా మీ పేర్లు ఎక్కడ రాసుకుంటారు ఖాళీగా ఉన్న అప్లికేషన్ మీకు ఇస్తారు మీరు స్కాన్ చేసుకుని వారు మీరు ప్రింట్ తీసుకుని ఫిల్ చేసి ఇస్తారు అనమాట సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఒక్కసారి క్రియేట్ చేస్తే మనకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాడుకోవాలన్నమాట సో అలా కాకుండా నేను ఈ మెయిన్ డాట్ టీఎఫ్ లోనో ఈసీ డాట్ టీఎఫ్ లో క్లైంట్ పేరు ఇచ్చాను అనుకోండి క్లైంట్ వన్ పేరు ఇచ్చేసాను అనుకోండి మరి నేను క్లైంట్ టూ లో డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు అదే పేరు వస్తుందిగా వర్క్అవుట్ కాదనమాట అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే దానికి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ అని దీంట్లో ఇస్తాం అనమాట ఓకే దీంట్లో ఏముంటాయి వేరియబుల్స్ అంటే ఏవైతే మనం మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో సో అవి ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఆల్ ద వేరియబుల్స్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ హియర్ ఓకే లైక్ మనం విపిసి పేరు ఇవ్వాలా లొకేషన్ ఇవ్వాలా మా తర్వాత అవైలబిలిటీ జోన్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు టెరాఫామ్ వేరియబుల్స్ అంటారండి టెరాఫామ్ వేరియబుల్స్ అంటే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ఫైల్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రెండు ఎన్వైర్న్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకేనా రెండు ఎన్వైర్న్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రాట్ డాట్ టీఎఫ్ వార్స్ అనొచ్చు అండ్ డెవ్ డాట్ అనొచ్చు అంటే ఏమవుతుందంటే మనం రియల్ టైమ్ లో వచ్చి మీకు ఈ మెయిన్ డాట్ టీఎఫ్ ఈ వేరియబుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ రెండు టచ్ చేయమండి అసలు అసలు వాటిని ముట్టుకొనే ముట్టుకోం మనం ఓకే ఏం చేంజెస్ చేసినా కూడా మనం సపరేట్ గా టీఎఫ్ వార్స్ రాసుకుంటాం అనమాట టీఎఫ్ వార్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ విపిసి పేరేంటి విసి టూ పేరేంటి ఏ ఐపి అడ్రస్ వాడాలి లేకపోతే ఏ లింక్ వాడాలి ఏ ఏ నెట్వర్క్ వాడాలి ఏ రీజియన్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి అంతా కూడా మనం ఇక్కడ ఇస్తాం ఇది ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్ గా మీరు డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు మెయిన్ మీరు వచ్చి మీకు మెయిన్ డాట్ టీఎఫ్ వచ్చి దీన్ని అడుగుతుంది అనమాట నాకు మరి డీటెయిల్స్ కావాలని చెప్పి వేరియబుల్స్ అడుగుతుంది అనమాట వేరియబుల్స్ ఏం చేస్తుంది వేరియబుల్స్ వచ్చి మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం టీఎఫ్ ఆర్స్ నుంచి ఇస్తుంది ఓకే మీకు డిప్లాయ్ చేసే కొద్దీ మీకు వస్తున్నాను ఫస్ట్ మీకు రన్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చి వేరియబుల్స్ డాట్ టీఎఫ్ వస్తుంది అక్కడ నుంచి డిఎఫ్ డెవ్ డాట్ టీఎఫ్ ఆర్స్ వస్తుంది ఓకేనా సో కాబట్టి అంటే కమాండ్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మీకు డిప్లాయ్ చేస్తాను తెలుసా మనం కమాండ్ ఈ విధంగా డిప్లాయ్ చేస్తామండి టెరాఫామ్ ఓకే అప్లై అన్నాను అనుకోండి టెరాఫామ్ అప్లై అంటే సింపుల్ గా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ రన్ అవుతాయి తర్వాత వేరియబుల్స్ ఫైల్ రన్ అవుతాయి అయితే నాకు నేను ఈ రెండు ఈ రెండు మనం డిస్టర్బ్ చేయమన్నమాట మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెవలప్మెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే హైఫన్ హైఫన్ వార్ ఫైల్ అని ఇచ్చి అంటే టెరాఫామ్ వార్ ఫైల్ ఇచ్చి టెస్ట్ డాట్ టీఎఫ్ వార్స్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇదేం చేస్తుందంటే ఇన్పుట్స్ అన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట డెవ్ డాట్ టీఎఫ్ ఆర్స్ నుంచి తర్వాత ఇంకొక ఫోల్డర్ లకి వెళ్ళి నేనేం చేస్తాను అక్కడ ప్రొడక్షన్ అనమాట మళ్ళీ టెరాఫామ్ అప్లై హైఫన్ హైఫన్ వార్ ఫైల్ టెస్ట్ సారీ ప్రాడ్ డాట్ టీఎఫ్ వార్స్ అన్నాను అనుకోండి సో ఈ విధంగా చూసారనుకుంటే మనం వేరియబుల్స్ ఇది ఈ రెండు మెయిన్ ఇవి టచ్ చేయమండి ఇది టచ్ చేయకుండా మనం సింపుల్ గా మన కాన్ఫిగరేషన్ అంతా తీసుకొచ్చి టీఎఫ్ వార్స్ లో పెట్టుకుంటాం అనమాట పెట్టుకొని డిప్లాయ్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్ గా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది అది ఎలాగో కూడా మేము చూపిస్తాను డోంట్ నో వరీస్ మీరు
ఫోర్త్ వచ్చి మీకు అవుట్పుట్స్ అంటారు బేసిక్ గా అంటే మీరు ఏంటంటే మీకు డిప్లాయ్ చేసినాక అవుట్పుట్స్ మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఈ అవుట్పుట్లు వేరే దగ్గర వాడవచ్చు అనమాట అవి కాకుండా ఫిఫ్త్ వచ్చి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అది కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇప్పుడు చెప్పలేము బట్ మాడ్యూల్స్ కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో ఈ ఐదు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయండి మీరు మీరు టెరాఫామ్ తో డీల్ చేసేటప్పుడు మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ అంతా ఈ ఐదు కాంపోనెంట్స్ లో పెట్టుకుంటాం సరే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు మనం ఒక శాంపుల్ కోడ్ తీసుకుందాం శాంపుల్ కోడ్ తీసుకొని దాన్ని ఎడిట్ చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు దాన్ని వర్షన్ కంట్రోల్ చేస్తాను అనమాట ఓకే యాక్చువల్ గా శాంపుల్ కోడ్ ఎక్కడ ఉందంటే నా దగ్గర ఉండాలండి పొద్దున్న నేను టెరాఫామ్ క్లాస్ చెప్పాను అక్కడ ఉండాలా ఇక్కడికి వస్తే డౌన్లోడ్స్ కెల్లా ఇక్కడుంది యాక్చువల్ గా ఓకే నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ మూడు మీకు ఓపెన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఎన్ని ఇది ఓకే ఈ మూడు ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాను మీకు కోడ్ చూపిస్తాను చూడండి ఓపెన్ విత్ కోడ్ అంటాను మీ ఇష్టం అండి మీరు ఇది నేను ఏంటంటే నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ వాడుతున్నాను బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు ఏదైనా వాడుకో సబ్లైన్ టెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఇది కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో మీకు మెయిన్ డాట్ టీఎఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి కొంచెం చిన్న చేస్తాను ఫాంట్ యాక్చువల్ గా ఓకే సో మీరు చూసారు అనుకోండి మీకు కోడ్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు చూడడానికి జేసాన్ లాగా అనిపించవచ్చు అండి కానీ ఎక్కడ మీకు కామాలు లేవు చూడండి జేసాన్ లో ఖచ్చితంగా కామాలు ఉంటాయి జేసాన్ లో ఏంటంటే ఇటు సైడ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ కోలన్ వాడతారండి జేసాన్ లో మీకు కోలన్ కి ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ మొత్తం ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఇవ్వాలి మీకు ఇక్కడ ఉండదు అనమాట యాక్చువల్ గా ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకదానికి ఒకదాని చాలా కనెక్షన్స్ ఉంటాయండి బ్రాకెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అలా కాదనమాట మీరు ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి మీకు ప్రొవైడర్ అని చెప్పి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ కోడ్ అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం ఓకే సో ఆ తర్వాత కింద వచ్చి మీకు ఈవీపీసీ క్రియేట్ చేయాలా ఆ తర్వాత ఇంటర్నెట్ గేట్ వే క్రియేట్ చేయాలా ఇస్తాం అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంటుంది మీకు ఓకే అదే మీకు అజ్యూర్ కావాలనుకోండి సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఓకే అజ్యూర్ కొచ్చి మీరు కిందకు వస్తే ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఒకటి ఇస్తాడండి చూపిస్తాను మొత్తం ఏ టు జెడ్ పెద్ద కోడ్ ఉండాలా కంప్లీట్ టెరా ఫామ్ స్క్రిప్ట్ ఇది కాపీ చేస్తాను ఇది కాపీ చేసి అంటే మీకు కావాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకే దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇట్లా వేరేబుల్ సపరేట్ గా పెట్టుకోవాల్సిన కాకుండా అండి ఒకే దాంట్లో పెట్టుకోని డెఫినెట్ గా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్సిస్ స్కిల్ సీక్రెట్ కిల్ లాగా ఇక్కడ క్లైంట్ ఐడియలు ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత రిసోర్స్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా వేరేబుల్స్ గా కన్వర్ట్ చేయండి నేమ్ అంతా మామూలుగా ఇచ్చేసాం ఇలా వేరేబుల్స్ పెట్టి కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది ఏంటంటే సింగిల్ ఫైల్ సో నేను ఏమంటాను కంట్రోల్ ఎస్ అని చెప్పి దీని లోపల అజ్యూర్ అని క్రియేట్ చేస్తాను అజ్యూర్ క్రియేట్ చేసి దాని లోపల ఏమంటానంటే Azure డాట్ టీఎఫ్ అంటారండి ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే నాకు ఏమున్నాయి నాకు ఇక్కడ మీరు చూస్తే మూడు ఉన్నాయండి యాక్చువల్ గా ఈ మూడిటిని కూడా నేను సేవ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎడిట్ చేసాము ఎప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకోం కదా కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా దీన్ని వర్షన్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలా వర్షన్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తామంటే దీనికి యాక్చువల్ గా నేను గిట్అప్ కి వెళ్తానండి గిట్అప్ కి వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తాను ఒక ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను ఒక రెపోస్ట్ క్రియేట్ చేసి దానికి పుష్ చేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడికి వచ్చి న్యూ రెపోస్ట్రీ అంటాను ఓకే టెరాఫామ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏదో ఒకటి ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ అంటానండి ఓకే రెపో ఫర్ అజ్యూర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటాను ప్రైవేట్ ఇస్తాను అంటే నాకు ఓన్ అనమాట యాక్చువల్ గా అంటే మీరు ఎవరు చూడలేరు బేసిక్ గా యా ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు సో అంటే పబ్లిక్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి యాక్చువల్ గా బట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రైవేట్ ఇచ్చి క్రియేట్ రెపోస్టరీ అంటాను ఓకే మీకు క్రియేట్ అయ్యమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ కోడ్ ఏం లేదండి మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ కోడ్ ఏం లేదు యాక్చువల్ గా ఈ కోడ్ దీనికి పుష్ చేయాల దానికి ఎలా చేయాలి నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ లోపల ఈ అన్ని తీసేస్తాను ఉత్త ఫైల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అవి మాత్రమే తీసుకుంటాను 
ఓకే అజూర్ లో ఏం లేదు యాక్చువల్ గా రైట్ సో ఈ మూడు ఫైల్స్ నాకేం కావాలంటే ఇక్కడికి రావాలండి సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చి సిడి సారీ సిడి డౌన్లోడ్ సిడి డౌన్లోడ్స్ మీకు ఫోల్డర్ పేరు ఏంటి టెరాఫామ్ సింగిల్ మాస్టర్ ఓకే సో మీరు డిఐఆర్ టైప్ చేశారంటే మీరు చూసినట్లయితే ఆ జీరు ప్రాడ్ టెస్టింగ్ అని మూడు ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే గిట్అప్ కి పుష్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దీంట్లో మనం గిట్ కి చెప్పాలన్నమాట ఏ ఉన్నాయి దీంట్లో అని చెప్పి సో నేను ఏం చేస్తానంటే గిట్ ఇనిట్ అంటున్నానండి గిట్ ఏంటంటే గిట్ ఇనిషియలైజేషన్ అనమాట మీకు చెప్తున్నారు ఓకే మొత్తం ఏవేం ఫైల్స్ ఉన్నాయని ట్రాక్ చేయమని చెప్పి ఓకే సో ఇనిషియలైజ్ ద గిట్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి నేను గిట్ స్టేటస్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి ఈ మూడు ఉన్నాయని చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను గిట్ యాడ్ డాట్ అంటాను ఓకే గిట్ గిట్ కమిట్ హైఫన్ ఎం అని ఇచ్చి బేస్ రెపో కమిట్ అంటే ఫస్ట్ కమిట్ అంటాను లేదా ఫస్ట్ కమిట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా కూడా ఈ కమిట్ పేర్లు మీకు ఒక మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలండి చెప్పాలన్నమాట ఇది విన వెతికినప్పుడు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమంటాను గిట్ ఇప్పుడు రిమోట్ యాడ్ అని చెప్పి లేదంటే కమాండ్ ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు చూడండి ఇది యాడ్ చేయాలి మనం చెప్పాలన్న దేనికి పుష్ చేయాలంటే దీనికి పుష్ చేయాలి కాపీ చేసి ఓకే ఇప్పుడు గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మాస్టర్ అంటే మన ఏమంటుందంటే బేసిక్ గా అది ఐడి పాస్వర్డ్ అడగాలన్నమాట యాక్చువల్ గా కానీ ఐ థింక్ ఓకే నన్ను ఐ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎందుకు అడగలేదంటే అండి నాకు ఆల్రెడీ ఎస్ఎస్హెచ్ కి యాడ్ చేస్తున్నాను అందువల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ యాడ్ అయిపోయింది అనమాట ఓకే చూసారా మీకు ఈ విధంగా వచ్చేయాలి సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా మీరు యాక్చువల్గా టెస్టింగ్ చేసి మీరు సేవ్ చేయాలండి పని చేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాక సో లేదా మీరు కొంచెం డెవలప్మెంట్ లో ఉంది కూడా టెస్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మీరు ఎప్పుడు కూడా లోకల్ గా మీ ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకోకూడదండి దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయిందంటే మీరు చేసిన హార్డ్ వర్క్ అంతా పోతుంది ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా గిట్అప్ లో వర్షన్ కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇదండి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలు ఏం చేస్తామంటే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము డౌన్లోడ్ చేసాము టెరాఫామ్ కోడ్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాము తర్వాత వచ్చి వర్షన్ కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట వర్షన్ కంట్రోల్ చేసాము నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం అజూర్ లో ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి చూద్దాం ఓకే ఓకే లెట్స్ క్యాచ్ అప్ నెక్స్ట్ వీడియో అండి సియూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బ